சூப்பர்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு அழகிய காலை வணக்கம் நேற்றுக்கு நாம் ரவீந்திரநாத் தாகூருடைய வாழ்க்கை வரலாறை கதையாக கேட்டுட்டு இருந்தோம் அதில் சாந்தினிகேத்தன் என்ன ஆச்சு எப்படி உருவெடுத்தது அப்படிங்கிறதோட நாம் கதையை முடிச்சுருந்தோம் இன்னைக்கு அங்கேருந்து தொடர்றோம் சாந்தினிகேத்தனுக்கு அவருடைய மனைவியும் ரவீந்திரநாத் தாகூரும் போகிறாங்க போய் இயற்கை முறையில் இயற்கையோடு இயைந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை அவங்க வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் கல்வியும் கற்றுக்கிறாங்க அதே சமயம் அவங்க வேலைகளை அவங்களே செய்கிறாங்க அவங்க துணிகளை அவங்களே துவைக்கிறாங்க அவங்களுடைய சுற்றுப்புறத்தை அவங்களே தூய்மையாக வச்சுக்கிறாங்க அவங்க சாப்பிட்ட தட்டை அவங்களே கழுவுறாங்க அவங்க எல்லா வேலைகளோட இயற்கையோட இயற்கையாக இருந்து வெறும் புத்தக அறிவு மட்டும் இல்லாமல் அனுபவ அறிவு இயற்கை அறிவும் சேர்ந்து அவங்க வந்து ரொம்ப அழகாக உண்மையிலேயே சொல்லணும்னா இந்த ஹோல்சம் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்டோட அவங்க வளர ஆரம்பிக்கிறாங்க இவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் இருந்தும் ரவீந்திரநாத் தாகூரே அந்த பிள்ளைங்களுக்கு பாடங்கள் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பள்ளிக்கூடத்துல ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அதனால ரொம்ப நாளைக்கு தாக்குப்பிடிக்க முடியாம ஃபண்ட்ஸ் இல்லாம போகுது இவர் வந்து ஒரு காலகட்டத்துல அவருடைய புத்தகங்களை வித்தும் ஸ்கூலை நடத்த முடியாத ஒரு நிலைமை வரும்போது ரவீந்திரநாத்துடைய மனைவி முன் வந்து அவங்களுடைய நகைகளை எல்லாம் கொடுத்து ஸ்கூலை வந்து நடத்துறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் கடவுளுடைய சோதனை ரவீந்திரநாத்துடைய வாழ்க்கையில் ஆரம்பிக்குது அவருடைய மனைவி ஒரு மகன் ஒரு அவருடைய தகப்பனார் இவங்க மூணு பேருமே அடுத்தடுத்து இறந்து போயிடுறாங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்காலை வந்து கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுது இதை எதிர்த்து நாடு முழுக்க பெரிய அஜிட்டேஷன் ஆரம்பிக்குது ரவீந்திரநாத் தாகூரையும் இந்த ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்ட் விடலை அவருக்கும் இந்த தாக்கம் வருது முஸ்லிம்ஸுக்கு அவர் ராக்கி கட்டி தசரா பண்டிகையில் வந்து அவர் மேடை பேச்சு பேசி நாம் இந்த வேற்றுமை அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய இடத்துல தான் இருக்கு நம்ம மனசில் இல்லை நாம் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காண்றவங்க அப்படின்னு வீரமிக்க பல மொழிகளை வந்து அவர் பேசுகிறார் அவருடைய இந்த காலகட்டத்தில் அவர் எழுதின ஒரு கவிதை தான் வந்து பிற்காலத்தில் பங்களாதேஷ் நாட்டுடைய நேஷனல் ஆந்தமாக ஆச்சு அமர் சோனார் பங்களா அமி துமே பாலோ பாசி அப்படிங்கிற இந்த பெங்காலியில் எழுதின அவருடைய கவிதை அதாவது அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஐ லவ் யூ பெங்கால் இந்த கவிதை பங்களாதேஷ் நாட்டுடைய நேஷனல் ஆந்தமாக பிற்காலத்தில் வந்து உருவெடுத்தது அவர் வந்து ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் சில மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸையும் வந்து ஃபார்மிங்க்கு கொண்டு வந்தார் அவருடைய பையன் ரத்தின ரத்தீந்திரநாத்தை வந்து வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி படிக்க வச்சு ஃபார்மிங் மெத்தட்ஸ் அதாவது டிராக்டரை வச்சு உழறது மாடர்னாக ரொம்ப கடினமான உழைப்பா இல்லாமல் விவசாயத்தையும் வந்து டெக்னாலஜியை உபயோகப்படுத்தி கொஞ்சம் மாடர்னைஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த காலகட்டத்தில் அவர் செய்ய ஆரம்பித்தார் ஃப்ரீடம் மூவ்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய புரட்சிகரமான எண்ணங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா பிரதிமா தேவி அப்படிங்கிற ஒரு விதைவையை அவருடைய மகனுக்கு திருமணமும் செய்து வைக்கிறார் அவர் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் போகும்போது டபிள்யூபிஎச் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கவிஞர் ஆங்கிலேய கவிஞர் கீதாஞ்சலி ரவீந்திரநாத் தாகூர் எழுதின கீதாஞ்சலியை படிச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கவிதையை நான் இது வரைக்கும் படித்ததே கிடையாது என்னுடைய இருதயத்தையே வந்து புரட்டி போட்டுடுச்சு அப்படின்னு புகழ்ந்து பேசுகிற இந்த பாராட்டெல்லாம் வெளிநாட்டவர்கள் தான் ரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு கொடுக்குறாங்க ஆனால் உள்நாட்டில் அவரை ஏலனம் பண்ணி அவருடைய கவிதைகளை அவருடைய எழுத்துக்களை விமர்சனம் பண்ணுறவங்க தான் அதிகமாக இருந்தது ஒரு சமயம் யூனிவர்சிட்டி பேப்பரில் ரவீந்திரநாத்துடைய கவிதை தொகுப்பை ஒன்று கொடுத்து இதே கவிதையை ஒழுங்கான பெங்காலியில் வந்து நீங்கள் மொழிபெயர்த்து எழுதுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஏலனத்துக்கெல்லாம் நம்ம ரவீந்திரநாத் தாகூர் வந்து செவி சாய்க்கவே இல்லை ஒரு சமயம் ஸ்வீடன்லேருந்து ஒரு டெலகிராம் வருது ரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு என்ன செய்தி அப்படின்னா கீதாஞ்சலிக்காக அவருக்கு நோபல் ப்ரைஸே கொடுக்குறாங்க நோபல் ப்ரைஸ் வெளிநாட்டு ஆளுங்க மதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஊர் ஆளுங்க நம்மளை கொண்டாட ஆரம்பிப்பாங்களே அது வரைக்கும் நம்ம அருமை அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லை அதுக்கப்புறம் ரவீந்திரநாத் தாகூரை வந்து இந்த ஊர் ஜனங்க பெங்காலில் இருக்கிறவங்க நம்ம நாட்டு ஜனங்க புகழ ஆரம்பிக்கிறாங்க ரபி தான்ப்பா நம்ம பெருமையே அவர் தான்ப்பா நம்ம கண்ணின் மணி அப்படின்னெல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் 
ரபீந்திரநாத் தாகூருக்கு இது எதுவுமே பிடிக்கல வெளியில அவங்களுக்காக அவரு அத்தனை பாராட்டுதல்களையும் வாங்கிக்கிறாரே ஒழிய உள்ள தனிமையில இருக்கும் போது இந்த நானுங்கிற அகந்தை என்னை எந்த விதத்திலையும் பாதிக்க கூடாது நான் ஒரு சாதாரண மனிதன் அப்படின்னு அவர் வந்து இருக்கிறார் இந்த சமயத்துலதான் ஆங்கிலேய அரசாங்கம் ஹரிஜன்ஸுக்கு எதிரா ஒரு தடைய வந்து விதிக்குது இத கேள்விப்பட்டு மகாத்மா காந்தி ஒரு உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார் அதாவது சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இந்த உத்தரவை ஹரிஜன்ஸ தனியா பிரிச்சு பாக்குற இந்த உத்தரவை வந்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வாபஸ் வாங்குற வரைக்கும் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி அனௌன்ஸ் பண்றார் இந்த மகாத்மா காந்தியுடைய இந்த உண்ணாவிரதத்துக்கு ரபீந்திரநாத் தாகூர் வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் பண்றார் ரப் காந்திஜியை நேரடியாவே போய் சந்திச்சு அவருடைய சப்போர்ட்டை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறார் காந்திஜியுடைய இந்த சாகும் முறை உண்ணாவிரதத்தை பார்த்து பயந்து மிரண்டு போய் அரசாங்கம் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அவங்களுடைய உத்தரவை வாபஸ் வாங்கிடுது காந்திஜி அவருடைய உண்ணாவிரதத்தை லைம் ஜூஸ் குடிச்சு அதே சமயத்துல வயிற்றுக்கு லைம் ஜூஸ் ஆகவும் காதுக்கு ரபீந்திரநாத் தாகூர் அவருடைய கீதாஞ்சலியில இருந்து அவருக்கு பிடிச்ச பாடல்களை பாடுறத கேட்டும் அவருடைய உண்ணாவிரதத்தை முடிக்கிறார் இந்த காலகட்டத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி நைன்டீன் லெவன்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆஹ் அந் அப்போதைய வைஸ்ராய் ரபீந்திரநாத் தாகூரை கூப்பிட்டு கிங் ஜார்ஜ் வந்து இந்தியாவுக்கு வராரு அவரு வர்றத பாராட்டி அவரை பாராட்டி அவரை வர்றதுக்காக நீங்க ஒரு கவிதை எழுதணும் அப்படின்னு ரபீந்திரநாத்துடைய ஃப்ரெண்டு அசுதோஷ் மூலமா வந்து தூது அனுப்புறார் ரபீந்திரநாத் தாகூருக்கு இந்த செய்தியை கேட்டதும் பெரிய அவமானம் ஆயிடுது நான் ஒரு ஐரோப்பியனுக்காக பாடல் எழுதுறதா அப்படிங்கிற அந்த வேகம்தான் நம்மளுடைய தேசிய கீதமான ஜனகன மன எழுதுறதுக்கு அடிக்கோல் ஆகுது இந்த ஜனகன மனவை ரப் காங்கிரஸ் செஷன்ல வந்து முதல் முதல் பாடுறாங்க அப்புறம் பிற்காலத்துல அந்த பாடல்கள் அந்த பாடல் வரிகள் நம்ம தேசிய கீதமா ஆகுது இப்போ நோபல் பிரைஸ் நம்மளுடைய ரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு கொடுத்த சமயத்துல ஆங்கில அரசாங்கமும் அவருக்கு நைட் ஹுட்ட கொடுத்து அவரை கௌரவப்படுத்துது ஆனா ஜாலியன் வால் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை இந்த படுகொலை நடக்கிற சமயத்துல ரொம்ப அதிர்ச்சி அடைஞ்ச ரவீந்திரநாத் தாகூர் தன்னுடைய எதிர்ப்பை வந்து ஆங்கில அரசாங்கத்துக்கு கட்டாயம் காட்டணும் அப்படின்னு அப்போ இருக்கிற வைஸ்ராய்க்கு ஒரு விவரமான கடிதத்தையும் அவருடைய நைட் ஹுட் நைட் பட்டத்தையும் அவரு வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு துறந்து ஒரு கடிதம் எழுதுறார் காந்திஜியுடைய உண்ணாவிரதம் முடிஞ்ச சமயத்துல சாந்தினி கேத்தனுக்கு உலக புகழ் அடையுது அவருடைய நோபல் பிரைஸ் நோபல் பிரைஸ் கூடவே வந்த பணம் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இப்போ சாந்தினிகேத்தன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு மாணவர்களே இல்லாம அவர் மனைவியின் நகைகள் அவருடைய புத்தகங்களை வித்து பள்ளிக்கூடத்தை நடத்துற நிலைமைக்கு இருந்த ஒரு நிலைமை மாறி உலக புகழ் அடையுது வெளிநாட்டவர்களும் வந்து அந்த பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிறது ரொம்ப ஆர்வமா வந்து செய்யறாங்க நம்ம நாட்டவர்களுக்கு கேட்கவே வேண்டாம் சாந்தினிகேத்தன்ல படிக்கிறது ஒரு பிரஸ்டீஜா மாறுது எப்படிப்பட்ட பிரஸ்டீஜா மாறுதுன்னா நம்ம ஜவஹர்லால் நேரு ரவீந்திரநாத் தாகூர் கிட்ட இந்திரா காந்திய சேர்த்துக்க சொல்லி கேட்கற அளவுக்கு அது ஒரு பெரிய பிரஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனா மாறுது ரவீந்திரநாத் தாகூர் பெங்கால்ல அவருடைய எழுத்துக்களையும் கவிதைகளையும் கிண்டல் பண்ணினவங்க அவரை வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் பெங்கால் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கொண்டாடுறாங்க இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துல எண்பது வயசு வரைக்கும் ஆரோக்கியமா சந்தோஷமா அவர் நினைச்சத சுதந்திரமா செய்து மு செய்துகிட்டு இருந்த ரவீந்திரநாத் தாகூர் எண்பதாவது வயசுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைஞ்சு போறார் அவருடைய எழுத்துக்கள் அவருடைய நம்மளுடைய தேசிய கீதம் அவருடைய கவிதைகள் இது எல்லாம் இந்த உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பூமி இருக்கிற வரைக்கும் அவருடைய தூல உடல் தான் மறைஞ்சு போயிருக்கே தவிர அவரு நம்மள் கூட தான் இருக்காரு அவருடைய எழுத்துக்கள் அவருடைய உணர்ச்சிகள் அந்த எழுத்துக்கள்ல பிரதிபலிச்சுட்டு தான் இருக்கு நேற்றைக்கும் இன்னைக்கும் ரவீந்திரநாத் தாகூருடைய வாழ்க்கை வரலாற கதையா நாம பார்த்தோம் நாளைக்கு வேறொரு பிரபலத்தோட கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்